。李桂芬，你说话啊，为什么愣在原地不说话？你来找我，到底要干什么？你说我儿子麦基索谷的商铺是你的？不可能，那个商铺是商场最好的位置。基索谷老板说一年租金要十五万，老板很器重我儿子，说可以让我儿子入股，只要掏上七万五千的租金。我儿子就可以占一半的股份，以后挣的钱平分。我是来找你借钱的。第一，我确定基索谷那家是我的商铺，因为商场为了防止恶性竞争，每个小吃的品类只能入驻一家。第二，我是十万块钱租给他的，虽然我和你有仇，但我也没必要坑你，信不信由你。第三，我不可能给你借钱。基索谷店一天可以卖两千多。入股以后，我儿子一个月挣三万，两三个月就挣回来了。用不了多久，我儿子就是大老板了。你是不是怕我儿子和你一样成为大老板？第一，你算成本了吗？两千多是营业额还是净利润？第二，既然这么能赚钱，他为什么要给你儿子分钱？他是嫌自己挣的太多了吗？他自己又不是做不了。再说了，真有这样的好事，为什么要找到你儿子？那是因为我儿子优秀啊，老板很器重他。再说，老板一个人忙不过来，想找一个他是肯干的合作伙伴。我儿子只需要这一笔启动资金，他就可以翻身了。不管怎么说，你和他曾经也是夫妻，我实在找不到其他人借钱了，才来找的你。我可以给你分股份。另外一边，王大雷，你叫我过来干什么？是要把拖欠的工资给我吗？工资我可以考虑给你，但不会给你那么多。我一个月可以给你六千，但是你要继续给我干活。我这里装修既然已经花了十几万，我就打算好好经营。六千你打发叫花子吗？绝对不可能！我还没有拉面师傅的工资高，我图什么？至少也要给我两万一个月，还要把欠两个月的工资补给我，不然我就回去给小慧干。你这家面馆肯定要被挤倒闭。小慧要是让你回去继续干，我王大雷的王字倒过来写。小慧是个极其不懂变通的人，眼里容不得一点沙子。你想回去，门都没有。那你至少也要给一万五一个月吧？你也知道，当初我给小慧当店长一个月两万，就算小慧不让我回去，我到其他面馆当店长，一个月至少也是一万五朝上。哈哈哈，你就不要飘在天上当仙女了。你以为你应聘的事我不知道是吧？光我知道你去应聘的地方就有三家，这个小城市我还是有点人脉的。我知道的有三家，不知道的恐怕十家都有了吧。但别人都只让你干服务员，我说的没错吧？你说你要应聘店长，别人都像傻子一样看你，甚至有些面馆给你面试的人就是店长，这点你恐怕都不知道吧？你上去要夺人家的饭碗，把自己吹嘘的多厉害，对面店长脸色黑成什么样了，你都注意不到，你根本不懂察言观色，就你这样的社交能力，也就小慧敢用你。其他的店就算是老板面试，只会给你服务员的工作，基本都给你开四千的工资，最高的也就给你开四千五百一个月，你还在我面前装什么装？我给你开六千都已经是看得起你了。在我这里，你至少还是店长，地位高，工资高。除了我，没有人会对你指手画脚。要不是你，我会有现在的下场吗？如果只有六千块钱，我不会给你干的。我哪怕去干四千块钱的服务员，我也不给你干。你知道你把我害得多惨吗？要不是被你骗了，我现在还是一个月两万的工资。不要怪我，是你自己贪心，也是你自己能力不足。你要是一个月给我赚几十万，我快快的就把四万块钱给你了。挣不上钱是你装修的问题，和我有什么关系？六千块钱我不给你当店长，我就去干四千块钱一个月的，我总有一天还会干到店长的。我恨你，你对自己的认知不清楚。你现在觉得你恨我，等你去当服务员，被人使唤过来使唤过去，被客人无故刁难，你就没那么恨我了。你会求着回来工作，不信你就去试试。你是一进社会就遇到了小慧这样的好老板，没吃过什么苦头，又有小伟帮助你，不到半年就拿到了两万的高工资。
，你恐怕都忘了挣钱的艰辛了。你也是从农村出来的女孩，你想想你父母，一年才能挣多少钱？我给你开六千，你还不知足？你要走就走吧。但是我告诉你，出了这个门，你再想回来可就没那么容易了。小丽脸色阴晴不定，最终还是妥协了。我同意给你当店长，但前提是你先把欠我的两个月工资还给我，一共是一万二，你打到我的卡里。你觉得是你傻还是我傻？我要是把一万两千元给了你，你转身不给我干了怎么办？什么意思？你不是说好了要给我吗？你是在耍我玩吗？我说给你就一定会给你的，只是要分期给你，你给我干够一年以后。年底我给你六千，第二年干完后，我再给你六千。欺人太甚！这本来就是你欠我的工资，凭什么两年后才给完？你还问我凭什么？我愿意给你都不错了。你知道你让我赔了多少钱吗？你还没给我挣钱，就指望我给你钱吗？那万一中间你又变卦，不给我怎么办？我和你签合同、签协议行了吧？我也是这么大一个老板。我会坑你这一万两千元吗？就在这时，来了一个不速之客。你这大饼画的是又大又圆啊，我不服都不行。老刘，你跑我店里来干什么？我是来告诉你一个天大的商机。我女儿在国外需要钱，我的门面着急出手，可以一百五十万就卖给你。我啥时候说过我要买门面了？莫名其妙。你卖多少钱和我没关系，我在谈事呢。你没事就赶紧走。这个小姑娘什么都不懂，难道你以为我也什么都不懂吗？你要是着急赶我走，我就把你招店长的事搅黄了。你敢，老刘，你犯什么大病了？我们都是井水不犯河水，我也从来没有惹过你吧？你这是要和我翻脸吗？我可没想翻脸。我便宜卖门面给你，这不是商机吗？你拿到手里面慢慢卖，赚个差价多好呢！卖不掉也可以收着房租，这是稳赚不赔的生意。我是着急出手才会这么便宜。你说的对，那我们改天谈可以吗？明天这个时候我去找你。不行，就今天谈。你不是要对付小慧吗？你只要买了我的门面，我也可以帮你对付小慧。而且我这里有一条对付小慧妙计，你知道小慧最在意的是什么吗？